ein Bombenappetit! <lacht> oh, noch ein Hirschgelee! Doch wichtig. <lacht> ich werde dich fertig machen. Du kannst nicht ewig weglaufen. Aber ich werde dich sicher dazu bringen, es zu versuchen. Ah, ich komm dich holen. Du bist wirklich mein bester Freund. Zeigen, wie ein echter Pirat diese Kanonen einsetzt. Ein Bombenappetit! <lacht> Sag auf Wiederkuchen! <lacht> Die Farbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Ich bin dir ja doch wichtig. Diese eingestaubten alten Kanonen haben immer noch kräftig Wumms, oder? Du kannst nicht ewig weglaufen. Aber ich werde dich sicher dazu bringen, es zu versuchen. <lacht> ich werde dich fertig machen. Sie sollten dich den Eulenden Holländer nennen, weil du ein kleines Baby bist. Reicht schon. Sorry, ist nicht persönlich. Fresst Kuchen, ihre möchte gern Piraten. Sollten dich den Eulenden Holländer nennen, weil du ein kleines Baby bist. Sag auf Wiederkuchen! <lacht> Klaps reicht schon. Ähm, der hat 
für seine Hose verloren. Meine Bettchen. Wir holen uns das Schiff zurück. Ja, und meine anderen. Was ist los, Viereck Junge? Willst du etwas Besonderes? <lacht> ich lass dich über die Planke gehen. Ich gehe einzig und allein über die Straße der Freundschaft. Und diese Straße führt zur Siegesstadt. Also los doch! So einen Fisch habe ich noch nie gesehen. Sie ist genau richtig für meine Bäckchen. Jawohl! Wir stehen kurz davor, Admiral Killergarnele zu besiegen. Der fliegende Holländer wird sich so freuen, dass wir vielleicht nicht mal die Museen verspeisen. Danke! Ich bin 
genau richtig für mein Bettchen. Meine geliebte Ananas, bringen wir dich zurück nach Bikini Bottom, ha? Nächster Halt, Schnittenstraße 124. Schönes Heim ist zurück, meine süße Ananas. Aber es ist kein Zuhause ohne Gary. Patrick, wir müssen ihn finden. Was treibst du da, Planton? Nimm den Fischfutter von meinen Brötchen. Klingt so, als würden sich Planton und Mr. Krabs prächtig verstehen. Ich sollte wohl trotzdem nach ihnen sehen. Zur Sicherheit. Whoops. Ich denke, ich komme hier lang durch die Luft. Ich bin ein fliegender Fisch. <lacht> Wie zuvor. Wie man surft. Karatuken! Kelly Ho! Ich 
Jackalow zu Spongebob. Ah, hallo, kleine Haftnotiz. Wenn du diese Buletten nicht wie ein stümperhafter Anfänger braten würdest, bräuchte ich mein Fischfutter nicht. Mach's mir einfach nach. Wenn ich mich nach dir richten würde, würden meine köstlichen Krabuletten wie dein ekelhaftes Fischfutter schmecken. Mr. Krabs, was machen Sie denn hier? Arbeiten Sie mit Plankton zusammen? Ich habe keine Wahl. Die armen Leute aus Bikini Bottom verhungern. Ich konnte nicht mit ansehen, wie sie den Fraß von Plankton essen. Hey, ich bin nicht taub. Also taten wir uns zusammen, um die armen, hungrigen Mäuler zu stopfen. Solange sie zahlen, versteht sich. Wenn du dich nicht mit den Buletten beeilst, wird niemand gefüttert, Krabs. Dann kannst du dich von deinem süßen Geld verabschieden. Spongebob, du musst uns helfen. Du bist der Einzige, dem ich meine Geheimformel anvertraue. Kannst du uns noch ein paar Krabbenburger zaubern? Schon dabei, Mr. Krabs. Los, ich verhungere.
Ich weiß ja, wie gern du dich verkleidest. Also hat dein Lieblingschef eine kleine Belohnung für dich besorgt. Whoops. Ich habe mitbekommen, dass du deine kleine Hausschnecke vermisst, Walter. Gary. Stimmt, Gary. Nun, mit diesem kosmischen Kostüm solltest du durch das Portal gelangen, das ihn verschluckt hat. Aber pass auf, Kleiner. Deine Schnecke schwebt in großer, großer Gefahr. Oh, ein schönes Blumenkostüm. Dann reisen wir bestimmt in ein fröhliches Land voller Sonnenschein und Heiterkeit. Gib nicht auf, Gerilein! Ich komme! Diese Kreaturen an, Patrick. Sie, die, die Schwein. Gruselig. Oh ja, das hätte ich als zweites geraten. Oh, hier ist alles gruselig. Es ist kalt und feucht und riecht wie der Müll hinter dem Abfalleimer. Das klingt ganz genau wie diese Gräberklitze, in der du stehst. Ich, sicher die Überreste der Opfer des Monsters, das hier durchschwamm. Wir müssen Gary schnell finden. <lacht>